。葛先生，哎，慢走。葛先生，你好。阿东，哎，师兄，你回来了。师傅怎么样了？不太好。好，我知道了。出品，师兄，来，把这些药材抓紧时间晾上啊、哦。师兄，你忙吧。把这些药赶紧熬上。哎，去吧。师弟，回来了，师傅在等你。徒儿葛红，师傅，我刚采药回来，您的药马上熬好了。别费劲了，我自己的身子骨，我自己明白。你去把小姐叫来，我有事情要向她交代。骨头五谢身力，应该用葛根擒连他。他是骨胀，胀的难受，他在哭，只能用潮湿君子啊！根擒连他，你说的就不对。哎呀，这这这怎么回事？我的孩子，我的孩子，大姐莫急，小玉，蒜末，你为什么要为他蒜末啊？孩子患有蠕虫症，这一碗蒜末下去，保证下虫。孩子要是有个三长两短，我跟你没完。大嫂，你看，好了，好了，好了，不哭了，不哭了，孩子好多了啊！谢谢，谢谢你，谢谢，大姐莫客气。慢点啦，慢点啦！小老二给你赔罪，请您高抬贵手。滚开！住手！这货哪来一个多管闲事的丫头？滚开！滚开的应该是你。好大的口气啊！你身为军官，不安抚受惊的百姓也就罢了，还当奸虐马，未免也太霸道了吧！哼！司马拦我去路，乱我军令，莫说是打他两鞭子。即便是取其性命，也使得。关爷，关爷，关爷，关爷，关爷，关爷，饶命，饶命，关爷饶命啊！哥哥，老二的两个儿子都已战死沙场，全家中好几匹马，拉车过活，我们杀不得呀，我们杀不得呀！顽石尚有生命，何况一匹活活干活的马？你怎能如此对他？畜生令箭，我想杀便杀！杀不得呀，杀不得呀！肝脾有伤，二木充血，是过度劳损才惊了您的大驾。若是及早医治，便不会如此。笑话啊！这畜生病了也要看大夫，今天我可是头一回听说。你病了还要看大夫呢？何况是这匹马？大胆！你敢说我连这畜生都不如？受伤者，怎么？你当奸虐马还不够，还要欺凌百姓不成？可怜这马生不逢时，可怜南海百姓终日惶恐。你想怎样？一个不知道天高地厚的黄毛丫头，听你这口气，莫非你能医得好这匹马不成？医得好，医不好，一看便知。好大口气，丫头，你可有胆与我赌一把？若是你能医得好此马，此马的命我留下。若是医不好
，你的被留下。这可是你说的。我王章乃太守府统领，岂能言而无信？太守府好，那就请在场的乡亲们作证，免得到时候你赖账。好，好，好，我我作证。你说他能行吗？啊！快，告诉王章，我们走。是。老伯，您早点回去歇息吧。妈。依照之前的约定，这匹马的命现在是我的。哥，王统领，小野，你赶快过去。丫头，今天算你走运。走。你没事吧？师傅有急事找你，赶紧回去吧。心之事，尚有一心愿未了，未能看到。女儿选得一个好归宿。父亲，女儿只愿一人侍奉你，能中了。傻孩子，天有比翼双飞鸟，地有相依连理枝，人又岂能孤单一个呢？师父，葛红和小姐从小就青梅竹马，早于新生汉。大汉与葛红出身嫔妃难以堪考，葛红斗胆向师父许下誓言，往后一定会好好待小姐。红哥，请师父许我。虽自幼痴迷医术，然不知行医之路艰难险阻。你要替我看好他，切记让他行医呀、啊！父亲，这不公平！父亲，父亲，师父，父亲，师父，师父放心，我一定会照看好小姐，不会再让她行医。有你这句话。我就安心了，红儿，过来，女儿，你也起来。天地。有虚寒乏力
腰背酸痛的情况。这样吧，我给你们开一副药。姑爷，这是小姐给您煎的熏汤。小姐说了，这是给您补气提神的。还是包妹想的周到。既然小姐对姑爷如此关心。姑爷，您就拥有了小姐行医吧。这一来，小姐可以帮姑爷分担着一炉的重担；二嘛，姑爷，你也不用如此受委屈了，不是？不行，此事万万不可。这样的话，我就违背了师父的誓言。大夫，怎么样？尊夫人体虚宫寒，本不宜有孕。此脉象紊乱，心率还不齐，恐怕是早产的迹象了。我们住玉屏山，来一趟也不容易。谢谢先生，救救我的孩儿吧。如果母子平安，我张差一定过不了您的大恩大德。我知道，我知道。但是强欲生产，大人小孩的性命恐怕都不保啊。这样。我给你开一副紧急备用的方子，你取足药材，三碗水煎一碗水，这样可以保住夫人性命。至于孩子，只能看他的造化了。好，谢谢先生，谢谢先生，谢谢，谢谢先生。小姐，小姐，小姐。小姐，小姐上面太危险了，你快下来吧！不让你说话，你那么大声干嘛呀？你要摔着了，我可担当不起呀！快走，快走，快走！小姐，让你啊！哎哎！摔着了，啊，没事，我没事，没事，没事。小姐，哎呦，我呢？小姐，我的腰都快让你坐折了。哎呦，你没事吧？没事。这是怎么回事啊？这是小姐今日特意为您做的小菜，都怪我手脚笨拙，给摔了。哎，姑爷，还是我来吧。不关小玉的事，是我从树上摔下来把饭菜打翻的。抱歉抱歉啊，出去稍等片刻，马上给你们开药方。不好意思不好意思。红哥，你跟我说一下开什么方子呢？宝妹，你忘了师傅的交代了。是你答应我爹的，我可没有。师傅也是为你好，你想想看，鲍家几代行医可没有女大夫。只是祖上的规矩，规矩，规矩死的，人是活的，你怎么一点都不懂得变通啊？一日为师，终生为父，反正我和你已经许下了婚约，我不好违背了师父的誓言。又拿我爹压我，哼！体虚宫寒，走到血气不足，面色苍白，妊娠篇。有了，胎位不正，恐有难产。可是，谁啊？包妹，吃饭了？不吃，我睡了。小姐，你看我学的像不像？死丫头，没大没小的，还真以为是他呢。小姐，是姑爷让我来叫你吃饭的。你跟他说，我不饿，不吃。你要不让我学医，我就不吃饭。别调皮了，快去吧，我还有事儿。
，别大惊小怪的，我去去就回。小姐，你可去不得呀！你不知道吗？现在有一个飞贼叫白蝴蝶，他飞檐走壁，除恶行善，专杀坏人。我是去给别人看病，又不是去做坏事，我怕啥？万一姑爷知道了怎么办？你不说我不说，他怎么会知道啊？啊，可是，好了好了好了，小姨别客气啊，你替我挡会儿，如果红哥发现了，就说是我逼的啊。哎，姚姐，姚姐喝茶，我并非喝茶，请问玉屏山怎么走？还有六里路。好，那我走了，谢谢先生，让我来给你家娘子看病的。你是男的，不方便，快出去，快出去。我是女的，再不救治就来不及了。小玉不在，小玉她去厨房了。我今天有点累了，我先睡了啊。宝妹，你生为兄的气不打紧，可是不好饿坏了自己的身子骨。嗯，这样吧，既然小玉在厨房，我呀让她给你熬一碗鸡蛋汤，马上给你送过来啊。不用了。哎，不吃饭怎么行？看到你在厨房啊！哦，我伏在地上捡东西来着。那我叫你不应我。哎，姑爷，你不是要给小姐做鸡蛋汤吗？哦，对。哎，你怎么知道我要给小姐做鸡蛋汤？我我猜的。好，赶紧给小姐做一碗鸡蛋汤，记得啊，放两个鸡蛋。姑爷，这就是你的不是了。虽然说鸡蛋汤快，可是这不对小姐胃口呀。那什么对小姐胃口啊？点心，好吃不过点心。那，快去找一些点心来。没有了。
玉。哎。怎么样？姑爷，你弄的什么呀？这么吵，小姐姐了，肯定不吃。不是你让我这么做的吗？哎呀，你做的不对嘛。谢谢先生。哎哎，不用客气，好生照顾你家娘子。沈晶，你家娘子刚刚生产完，你还是拿这些钱去给她买些补药吧。我带的药品也不多，帮助不了你们多少。这些枕巾呢，就作为孩子洗钱了。您这是上天派来的救命仙姑啊！包妹，秦楚给你做了你最爱吃的桂花糕，开胃去火。还是把门开开吧。你莫要再生我气了，我放下东西就走。进来吧，门上。哎，你的脚好些了吧？好了，我自己医好了。慢点吃，慢点吃，别噎着了。王妹，以后切莫鲁莽行事。从树上摔下来，万一出点岔子怎么办？话说回来，你去树上做何事啊？是，宝啊，你走吧。哎，不不不不，走吧，我累了，休息。哎，哎，走。宝妹，小姐，宝家一炉的葛先生啊，医术可高明了，这次一定能治好你的病，你就放心吧。啊，不去，我不去，停教，停教，小姐，停教呀，停教，停教，停教。上的油，你取笑我！大胆，小姐乃陆太守御野千金，你再敢冒犯于她，小生绝无此意。小生只是一名探病先生，好心询问一下。你叫什么名？我叫宝，我叫葛红。你就是那包氏一炉的葛红？你认识我？王章，退下。葛先生，这边请。葛先生，小女名叫陆荣，实不相瞒，小女家里已经几次三番安排我见先生，只是小女羞于面见外人，所以都未与相见。自古道，瞒父母瞒不了先生。陆小姐，今日既然让我看到了你的容颜。这就是机缘巧合，你的病注定由我来医治。我看先生也有些面熟，好像以前在哪里见过一样。巧合，巧合。小姐，小姐，小姐，大惊小怪，你怎么又拿自己试呀？昨日遇到一个病人，满脸肉瘤，此病实属罕见。我正愁呢，愁一愁，少白头。小姐，你就不怕被老仙摔呀？我先愁白了头无所谓，人家姑娘大好的年华，可不能让这病给耽误了。我可是答应过他了。有什么事儿啊？哎，小姐，明天是端午节，街上有庙会，你出去走走看看。
，去不去？明天还要给陆姑娘看病呢。你要是不去，我以后就不给你打掩护了。你敢？好，小玉，我明天先给陆姑娘看病，然后陪你逛面会，怎么样？好呀。哎，小玉，我给你试试吧。啊！我们现在开始医治吧。好。身上有伤，我已经饶你不死，不必多管闲事。走吧，大夫治病算是多管闲事吗？你是女的，要再碰我，我就杀了你。这样可以治了吧？
个是杀人犯。这个谢小柔怎么长得这般丑呀？太不简单了！哎，小姐，小姐，小哥，求你帮帮忙，再要耽误，快要出人命了！我找仙姑，我得找仙姑救人呐！师兄，发生何事了？这位大姐说要来找仙姑，可是咱这一炉哪来什么仙姑啊？师兄，您先去忙吧。大姐呀，就交由我来招呼。哎，大姐，您跟我来。小姐，万一姑爷上山采药回来了怎么办呀？哪有那么多万一？上山采药可没那么快。楚平啊，哎，师兄回来了。哎，把我刚采回来的草药分开晾晒一下。好嘞。现在出去，姑爷定会发现的。可是那个大婶子的侄女病得厉害，我也刻不容缓啊！那可怎么办呀？包妹，红哥，何事？我刚采药回来，过来看看。啊，红哥，我身体略有不适，我感风寒。身体不适。没事儿，没事儿，红哥莫要担心。呃，豹妹身体有恙，赶紧让为兄进去看上一看。豹妹，豹妹，快快把门打开。豹妹。刚照顾好小姐睡下了，想是这几日变了天气，得了风寒，稍作休息便可。哎，感染风寒这事可大可小，我得进去看上一看。哎，姑爷，那小姐是识得病理药理之人，她定会照顾好自己的啊。再说了，小姐的脾气你又不是不知道，她要是不喝药了怎么办呀？哎呀，好了，姑爷走了怎么办？那，姑爷，包妹，为兄就不进去打扰你了啊。小姐，姑爷走了，你好生休息吧。哎呀，姑爷您放心，我定会照顾好小姐的啊，您放心吧。但是我，哎，你看那个人是，啊，楚平吧？哎，胡说，楚平不是在这儿晾药呢。来了来了，哎呀，来了来了，哎呀，仙姑来了，这下可有救了。救救我女儿！先别跪，我先看看她的病情。起来，救救我女儿！救救我侄女儿！子宫宫下血的症状有多久了？你就说嘛，已经一个多月了。什么？一个月了？怎么不去看先生呢？这先生都是男的。你就是请了他们，他们也不会来呀。要不是我做完月子走亲戚，还不知道要拖到什么时候呢。我女儿还是黄花闺女，这要是让外人知道了，会说闲话的。那也不能拖这么久啊。仙姑，救救他吧！都怪你。前阵可否见一人从这门前出去？没有。阿平，你呢？没有。哎，姑爷，您这是要去哪儿啊？小姐可否出去了？没，小姐一直在房里休息。你不必再为她隐瞒了。哎，你为何拦我呀？谁让你不相信我的？速速让开！不相信我就算了
方妹啊，我还是不放心，你就让我进去给你看上一看啊。我没事儿，小小风寒，你不用担心。哎，风寒的事可大可小，你还是让我进去看看吧。啊，方妹，方妹，我就不开。你分明是不相信我，怀疑我外出行医了。我不是那个意思，这小病不治啊，日后定成大患。我还是进去给你把一把脉吧，啊？把脉就不用了，还是敷点药吧。那也好，我现在就让小玉给你熬药去，啊。和气喘吁吁，我我没有啊。小姐受了风寒，抓紧时间给她熬碗药去。啊，好。配伍阿胶、熟地、当归，还有川芎、白芍，混水煎服。这不是艾草吗？山上多的是，这能治我女儿的病吗？仙姑，您会不会开错药了？艾味苦性温，归肝脾肾经，有温经止血、散热止痛的效果。我如何是开错了药？你就相信仙姑的话吧。我和我家孩子都是她给治好的，侄女儿不会有事儿的。哎，姑爷姑爷，还是我来吧。哎呀，你不能进去啊！哎，我为何不能进去？小姐感染风寒，已不愿见姑爷。若是姑爷贸然进去，小姐发了脾气，不喝这药怎么办呀？哎呀，姑爷，姑爷。也罢，这样。你把药给小姐端过去，哎，切记让小姐一定喝完才是。好，好，您放心。姑爷，你回吧，你回吧。小姐，你把药喝了吧。我不喝，是药三分毒。小小风寒，何须喝药？小姐，这是姑爷的一片心意呀！我不喝，我就不喝。包妹，赶紧把药喝了吧，放凉了就没有药性了。不喝，说不喝就不喝。小玉，你把门开开，我劝小姐喝药。姑爷，不用了，小姐她已经答应喝了。放心吧，孩子这么小，药效会很快见效的。哎呦，醒了，醒了，太好了，血止住了。想不到这晒干的艾草，药效会这么快。仙姑，谢谢谢谢你，让孩子按时服药。哎，仙姑，你可辛苦了。好了，去送到子吧，我还有急事要。谢谢啊，慢走。谢谢仙姑。治疗也有十天有余了，怎么就不见好呢？唉，治不好就治不好呗，先生不必太放在心上了。大不了我就出家去当尼姑去。又是出家，以后不许说出家二字了。先生，不嫌弃小女冒丑吗？哪有医者嫌弃病人冒丑的？那那小女子就把终身大事托付给先生了。
죠师兄，师兄。你们分头再找找啊！哎，包妹，我睡了，红哥，外面那么热闹，发生何事啊？哦，是这样，方才单房进了贼人，我怕你有事过来看看。贼，抓住了吗？还没有，你没事就好，早点休息吧。啊，到后院再看看。这首《高山流水》，先生可听得明白？明白什么？高山流水，玉知音啊！这些深奥的道理我哪懂？医理病理，我倒通晓许多。音律不通晓不打紧的，只要先生明白我的心意就好。明白？陆姑娘的病一直放在我的心上的，从来不敢担待。如此，那就有劳先生费心了。我真想换种方法给你医治呢，小玉，三篇。小姐，沐浴的时候应该放松身心，怎么还叹起气来了？一言难尽了。小姐是遇到难事了，小玉。你说艾草煎汤内服外用，几乎全用上了，陆小姐的病怎么就不见好呢？不应该啊，小姐，我觉得是你把陆姑娘的病想复杂了。其实有的时候简单直接一点，并不是不好啊。您看，像咱们这样火烧烧、水泡泡，效果不一样，很好嘛。多简单呀！哎，小玉，今天你怎么变得这么聪明？哎、小姐。小姐。包妹，你怎么来了？红哥，我看你白日辛苦，特地炖了生茶给你喝。红哥，假如一个人得了怪病，内服外敷始终不及病除，如果用熏针的办法，使其口鼻肌肤俱受，是不是可以达到治病的效果？嗯，这，哎。
胖妹，你是不是又想给别人医病呢？我就随口一说，又认真了。难道以后我连一话都不能说了？哎，胖妹，你别生气，为兄不是那个意思。那你说，用胸针的办法能不能治病？呃，按照医理来说是可行的，但是前人很少用这种方法。嗯，得看实际操作起来是什么样。好喝。小玉，去把门窗都关上。哎，小姐，虽然我不懂，但是解表去穴、活血化瘀，也不能拿这么多艾草来治啊。小姐，咱们还是算了吧，这样太危险了吧？不行，我一定要试出个究竟来。陆小姐的病患于敷表，我想用熏陶的方法对她更有效。这治病从来都是吃药，哪有用烟熏火烤的呀？胞妹非要行医治病，我葛红拦不住，倘若用他自己的生命当儿戏，我实在不理解。你拿那么多艾草来烧，这又为何呀？行医治病也并不只有开方下药。那天我偶感风寒，我只是想试一下用艾草熏蒸，看是否也有疗效。那你这样也太危险了。那我把它研成墨，做成柱呢？什么心？哎呀，小姐，姑爷和周师兄都出诊去了，前面没人可以看得了了，你快去看看吧。真的，红哥不在，红哥不在，你怎么不早说？走，哎，把剩下的艾烛都拿上。好。大牛，你醒醒啊！大牛，哎呀，大牛啊！你啊怎么了？醒啊！又不行，先生。你问这句干什么呀？把手给我。大肝胆湿热，风热犯肺，病人是否长期患有失血症？小玉，点艾柱。好。阿环，火。
心理学家，心理学家。起来吧，都在这儿跪了三天三夜了。时至今日，我才明白父亲对我的一片苦心。师傅之所以不让你行医，是因为他十几年前给你犯下过同样的错。师傅说过，行医救命，不仅是开方拿药，更重要的是担负着生命的责任。可是，我还是错误的估计了爱的药性，以至于病人差点丢掉了性命。天地无权攻，圣人无权能，万物无权用。只要是行医救人，没有对错之分。宝美，既然你选择了行医，就应该知道，我们以后面对的不仅是疑难杂症，最大的困难其实是你自己。父亲，女儿对不住您了。受过报仙姑很大的恩惠，听说他在山上有难，我们都来帮忙来了。不行，你们赶紧回去吧，这雨越下越大了啊！不不不，何先生，我们不回去。报仙要救我我女儿的命啊！现在正是我们报恩的时候，我们不能走了。是啊，我们不能回去啊！我们不能走。对对对，不能回去，不能回去。谢谢你，那我们走吧，快走，快走，宝贝。
真是神奇、啊，连一点疤痕都没有留下。那一定是艾草的效果。今天，谢谢你救了我。我谢小柔，从此与你两不相欠。哎，你要干嘛？你该不会是又要把我打晕吧？这荒山野岭的，万一有个野兽可怎么办啊？我谢小柔，从不滥杀无辜。告辞。是了，不是了。如此这般下去，陆家小姐的病还没好，你都残了。百事医者为先，不是你说的吗？红哥，你再接我断，我可生气了。人体经络血脉是由气推行，经脉不通则生百病，这一切完全在于一个“气”字。哦，艾灼之法，关键并不作用于表皮，而是以灼伤之气代替针法，以艾草纯阳之性推动人体经脉运行。病才能不药而愈。以爱入药，以火烧之，以气运行。此疗法叫灸法，如何？灸法。哎，住手！葛先生，你为何用火烧我女儿的脸？陆太守，陆姑娘所患坠油乃风邪入体。我以纯阳之火烧之，便可驱邪外出，这样即可医治陆姑娘的病。本太守虽然不是行医之人，但对医理也了解一二。我从未见过，也从未听说过这般疗法呀。实不相瞒，此法乃我独创。这这什么独创呀？万一烧出个好歹来，你担当得起吗？母亲。葛先生不会害我的，女儿，听母亲的话，咱不冒这险吧。母亲，女儿就算一死也要一试。蓉儿，你怎么不听劝呢？母亲，父亲，你们先出去吧。蓉儿，蓉儿，你们先出去吧。蓉儿，女儿主意已定。
高兴了。那当然，不过这话万不可对外人提及，免得被别人猜疑，我对小姐有愤愤之想。啊，这是自然。红哥，此去山阴传音会道，求访炼丹之术，定是风餐露宿，你一定要保重身体。我倒无妨，反而放心不下的是你。这行医的事……行了，你这都嘱咐我第八回了。你放心，我自有分寸。好，那我走了。朱平，哎，走了，来了。小玉，哎，陆府这几日没再派人来吧？没有啊。想事好了，看来这艾灸之法还真是管用。夫人呐、啊，没想到葛先生真的治好了蓉儿的病，我真想马上见到女儿的芳容呢、啊。别着急，女儿在进面，马上就来了。嗯。蓉儿，父亲母亲，你们看，女儿真的好了。看，我们的女儿多漂亮。哎，这位葛先生，看来还真有些道行。嗯，我看那是我们家女儿命好。对，是小姐的命好，不能算作葛先生的功劳。父亲母亲，你们快坐。蓉儿，你也坐。嗯。父亲、母亲，女儿有一个不情之请。但说无妨。女儿，女儿想想嫁给葛先生。蓉儿，这一个女孩子家说话如此轻佻。蓉儿，你要知道，你是太守府的堂堂千金，那葛红只是一介草民。就是啊。他是治好了你的病。你想报答他，多给他一些金银也就是了嘛。为何要以身相许呢？他不仅医术高超，而且人品极佳。太守，小的有句话，不知当讲不当讲。讲。葛红的家世，小人也略听了一二。他打小是个孤儿，后被包敬几收养，传了些医术。据小的所知，他已经和包敬起的女儿有了婚约了。依小的看，他给小姐看病，也是时好时坏。我看全是仗着小姐的福祉，才让他给蒙着了。王章，你住口！本小姐的婚事何时轮得到你在这说三道四的？蓉儿，父亲母亲，他真的不是蒙的，他真的医术高超。属下说的句句属实，若是小姐不信，可再试他一试。如何试的？我打小就有一个毛病，那便是尿炕。若是他能瞧得出来，那便算他赢。不行，你这是在故意刁难他。父亲不能让他试。不让他试，难不成你让为父做这等事情？不是你们要试吗？我，哎呀，女儿让你试你就试嘛。我，再说了，为女儿受点委屈，那又如何？就这样，父亲。你来装病，如果葛先生能看出来你没病，就算他赢。我本来就没有病嘛，他当然看不出来，这也太容易了吧？就这样，一言为定。我现在就派人通报葛先生。哎，蓉儿，蓉儿，这还没想好呢，这孩子。哎，这孩子，太守要是有病就好了。你才有病呢！哦，太守，属下不是这个意思，属下是说，太守没病。太守要装病，装得越像越好。只要让他看出太守有病，咱们就赢了。装
病。哎呀，夫人呐、啊，怎么才能让他看出来我有病呢？是，太守，属下倒是有一计。讲，太守，你用槐花擦泡身子，使其染上黄色，保证能炸他的眼。亏你想得出来。舍不得孩子，套不着狼嘛！混账！属下誓言。哎呦！哎呦！哎呦！太守，葛先生来了。葛先生，快请进。葛先生。陆姑娘，请问太守得的是何疾症？太守身体发黄，脾虚无力。我父亲平时身体可硬朗了。哎，这次太守得的可是重病。哎呀，那我先为太守诊下脉如何？请吧。哎呀，哎呀，快救救我吧！夫人。哎呀，太守，请您把胳膊伸出来，我为您把脉。嗯，太守的脉象极其紊乱，通体枯黄，似是有中毒的症状。我父亲今天吃了不少饭，而且刚才还围着院子跑了三圈呢。哎，我还病成这个样子了，怎么能跑得动啊？那依先生之见，该如何处置呢？夫人，太守的病非同小可，有表亲内中毒很深，恐有性命之忧啊。这样吧，我先开一剂方子，缓解一下太守的痛苦。至于……根治的方子嘛，还需回医炉研究啊。太守的病如此严重，你为何而笑？我笑你有眼无珠，分明就是个庸医。王章，不必多言。葛先生，请回吧。我不能见死不救啊。葛先生，你再仔细看看，我父亲他没有。请回吧。王章，送客。葛先生，请吧。你看，这个人连有病没病都分辨不清，还医术高超。是啊，夫人，你看，露馅了吧？<笑>这纯粹就是一个江湖骗子。哎呦，这这这装病还有瘾了，没完没了了。老爷，您办的实在是太像了，您起来洗洗吧。快起来吧，快起来了。嗯，别装了，水都凉了。嗯，夫人她。把葛先生请回来，老爷，我我真的不行了。老爷，哎，老爷，老爷，你怎么了？你了？父亲，怎么了你？怎么了？老爷，哎呀老爷，都是你出的馊主意，非要是，这倒真是出病来了。哎呀，你快不快去呀、啊？老爷，是。老爷，你怎么了？你了？是也得等我回一炉抓了药才。哎呀，怕是等不及了。你先回太守府，我派人去拿药。行。我都说了吧，你们都不信。哎，你们干什么呢？哎呀，哎呀，放开！这边前面取药，快点，快点。
可先生，你快救救我父亲吧！这是口径，现在只有用熏蒸的办法了。什么？药都喝不进，熏蒸？对，将门窗紧闭，将太守的衣服褪去，在屋内点燃艾柱，再将艾草煮沸，用水火之气渗入肌肤，一炷香的时间，或可醒来。没有别的办法了吗？别无聊。母亲，就让葛先生试一试吧。是，让他试吧。若是一炷香之后，太守还没有醒过来，你也不能活命。来人，把他给我绑了。是。动。记得多放艾草，多用盆，有多少用多少。动。切记。谢葛先生救命之恩。陆大人言重了，治病救人乃医者之本分。哎，老夫此番在鬼门关走了这一遭，也参透了许多事理。葛先生医术精湛，宅心仁厚，老夫甚慰。小女的顽疾也蒙葛先生妙手回春。我们一家人感念葛先生厚德呀。陆大人经历此番磨难，必能延寿。待小生回去开几副药方，继续服用。相信大人的病不日即可复原。哦，小生也该告辞了。哦，葛先生辛苦了。王章啊，在，代我送送葛先生。是，葛先生，请。夫人，经过此事，你看葛先生为人如何呀？不错。蓉儿，你的婚事我们同意，待为父痊愈之后，就为你们操办婚礼。谢谢父亲母亲。此次去着实见了许多大家。红哥，哎，辛苦了。此次山阴之行，收获颇多呀。看，这些都是我记录的药理良方。包妹，啊，这个是我买的一些上等绸缎。这个肯定很贵吧？红哥，买这做何用？如今守孝期已过，我想择一个良辰吉日。
会是体面的办。恭喜师兄，恭喜师兄，我们所有八人在一起了，是吧？到了，恭喜恭喜恭喜！小玉，该做饭了。恭喜师兄，恭喜师兄。这喜从何来呀、啊？哎呀，陆太守家的千金小姐看上你了，我这就是来提亲的。你这可是别人八辈子也修不来的福啊！您说笑呢吧？这怎么能说笑呢？你看八字贴我都带来了，就是等着跟你合一合啊！我与陆家小姐无缘无分，她怎能看得上我？定是你搞错了。这么大的事儿，我能搞错吗？人家指名道姓要嫁这鲍家一炉的葛洪葛先生，您是葛洪吧？这里是鲍家一炉吧？难道这一炉里还有人也叫葛洪不成？那倒没有，没有就是没错。人家陆小姐呀，要嫁的人就是你。哎，万万不可，万万不可！我已是有婚约之人，再难再娶陆家小姐。葛先生，您这话可就说差。您和鲍小姐虽说有父亲之命，却无媒妁之约，更没有正式迎娶进门啊！说句不好听的，你们那只能叫无媒苟合。你，你说话怎如此难听？虽然我没有明媒正娶，但是，在我葛洪心中，只有鲍顾一人。你回去回绝他。你赶紧走吧，走吧，赶紧走吧，滚开！葛先生。您觉得我话说的不好听没关系，但是这婚，怕是您拒不得的。怎样拒不得？陆小姐可是太守千金，这官家要是给惹急了，遭殃的可不单单是你一人。到时这阴炉办不成不说，怕是你这里所有的人都统统抓进牢里去。尤其是鲍姑娘，你是妖邪哟！葛先生是明白的，要怎么决定就不用我多说了吧。告辞。小姐，不好了，小姐，小姐，小姐不好了。大惊小怪，有什么事慢慢说。卢太守托媒婆来提亲了，要把女儿许配给姑爷。提亲？提什么亲？小姐之前不是借姑爷之名在外行医吗？这陆姑娘定是把姑爷当成你了。那红哥答应了吗？不答应。可是那张媒婆也不答应啊，非逼着姑爷娶陆姑娘。她还说，她还说，还说什么？她还说，如果姑爷敢拒绝，咱们整个一路都不保了。红哥，张媒婆呢？他走了。你放心，我葛红对你绝无二心，所以我把他打发走了。哥，别说了，我都已经想好了。如果陆太守用强，我们就搬离此地，远走天涯，青尝百草，更能悬壶旧事。到哪也饿不着，我哪儿也不去。你有所不知，在这个地方凶多吉少，何况我答应过师傅，不让你吃苦受罪。只是我不明白了，我葛洪一介一将，与陆府无瓜无葛，怎么会？红哥。事已至此，我也不必再瞒你了。是我到了你的名号，治好陆小姐的病。你不在的时候，我又偷偷治好陆太守的急症，想是他们念着葛洪的恩情，才把小姐许配你吧。包妹呀、啊，包妹，你让我说你什么好？老爷，你看，这是刚采摘用来炼丹的蘑菇。<笑>怎么样？嗯，果然新鲜呢。<笑>太守，好了，让他给我进来。
太守，陆夫人，此番前来是请罪的。民女鲍姑，本是女儿身，只因从小痴迷医术，才换了男装，借用夫君葛洪的名号在外行医治病，不想伤害小姐，才酿成今日大错。还请陆太守、陆姑娘、海涵。胡闹！简直是胡闹！我陆家这几日上下操办，广发请柬，如今婚期已到，女婿变成了女子，你让老夫的颜面何存？是民女行事不妥，考虑欠周详，伤害了您，辜负了陆小姐的一片痴情，所以今日特来请罪。一句请罪就算了，说得轻巧。那您还想怎样？如果陆姑娘非要嫁与我夫葛洪的话，那我就要讲讲葛洪的特点。他吃饭吧唧嘴，睡觉打呼噜，他爱吃大蒜，还有臭豆腐。行了，事到如今你还在跟我耍贫嘴，王长，把他给我绑了。是。启禀太守大人，葛洪葛先生求见。葛洪葛洪，就是这个葛洪，我倒要看看他是何许人也，让他给我进来。太守大人，在下才是真正的葛洪，要杀要剐，找我一人便是，有事我扛。不行，这事是我引起，我扛。我扛。我扛。我扛。洪哥，跟你没关系，我扛。我扛。放肆！这里是堂堂的太守府，不是集市场。王长，太守，把他们两个都给我绑了。走。慢。父亲。鲍姑虽然可气，毕竟她救活了你的性命，你医治好了我多年的顽疾。父亲，请三思。还请太守大人宽恕我们。好，我就给你们一次机会。如果你们能猜出我手中是何物，老夫今日。就不杀你们，太守大人，世界万物如此之多，这事哪里能猜得着？少废话，猜！愣什么？快猜啊！快猜！我等什么？这一次算是栽了。平时说你不听，一贯的任性，大家不是叫你贤姑吗？你倒是猜啊！什么贤姑？明明就是一个蘑菇！哎，真是个蘑菇！这蘑菇真真的……行了，死罪可免，活罪难逃。此话怎讲？老夫的信誉不能不要，这个婚还得结。啊！父亲、母亲，你们看，他们真漂亮。蓉儿，你如今国色天香，比她漂亮。咱们非皇亲国戚不嫁。是。父亲。二位新人，一拜天地。二拜高堂。